Կրկին ողջույ են հարգելի հերոստադի տողներ, հերոչ են գնալու դասական երաշտությունից, ասեմ ավելին տիգրան Մանսուրյանի գործերից էլ շատ չենք հերանալու, որովհետև այս պահին մեր տաղավարում է տիգրան Մա� Սիրով այս արիթը կոգտագործ եմ և նրան կմաղթեմ կաճարողջություն և բազմաթի, վետակրքիր և գեղեցիկ ստեղծագործություն ներ նոր անոր։ Այսօր նաև մոցարդից են ունդեմ, վստայում դուք մոցարդից էլ ունեք ձեր � Այո, ես կատարում եմ Մոցարդի գիշերային թագուհու կերպարը, արիթեմ ունեցել նաև մարմնավորելու Սյուզան նայի կերպարը վիգարոյի ամուսնություն ոպերայից, միշտ չգիտեմ ինչու ինձ մոտ զուգահերներ են առաջանում ա� ինձ համար համենային տեպս այդպիսին է, որով հետև իրենք երկուսը բարդ են իրենց պարզության մեջ, այսինքն թվում է, թե կարող այս կատարել շատ հեշտությամբ, բայց երբ վերցնում ես ձերքը տնոտաները և սկսու ճիշտ կատարել այնպես ինչպես գրված է ստեղծագործությունը, հասկանում ես, որ հենց դրա մեջ է բարդություն, այդ պարզության մեջ։ Շատ լավ նկարագրեցիք, հիմա Հայաստանում եք, երևանում եք, բայց շատ շատ եք շրջագայում և կմանրամասնեք վերջերս, որ համեր գից եք վերադարձել երևան։ Մինգությու է դժվարանամ հիշել թե վերջինը որներ, որով հետև այս վերջին տարիներին իմ ստեղծագործական կյան կշատ է ակտիվացել և ստացվում է այնպես, որ Հայաստան վերադարնում � մայաստրո դայնել որենի հետ, ում հետ արդեն արիթեմ ունեցել աշխատելու պալերմոյի թատրոնում և այդ համագործակցությունից հետո նա երբ ունենում է բոհեմ ստեղծագործությունը, ամպայման ծանկություն է հայտնում, որպեսի այդ դերերքը ես կատարեմ, եվ ինձ համար շատ մեծ պատիվ է, իհարկե այդ դերը իմ երկացանկում ամենա միկուս է փոքր դերն է, բայց փոքր է համեմատական արումով, բայց Աշխատանքի, համեր ասում են փոքր և մեծ դերեր չեն լինում, լինում են փոքր և մեծ դերասաններ, հակիշտի շեցի չէ, շատ լավ, 2020 թվականը ինձ մոտ այդպիսի տպավորություն է, որ բոլորիս համար և մեր երկրի համար և մեզ համար լինելու է շատ Այս թվական է ինձ համար շատ զբաղված է, կարող եմ ասել գեր զբաղված և մոտակա մի քանի ամիսը երևի Հայաստանում չեմ լինի։ Շատ ունեմ երեկ չորս նոր դերեր, նոր բեմելներ, տարբեր ոպերային թատրոններում, այս տարի բեմել բիզեի մարկարիտ որոնողները ոպերայում լեիլայի կերպարը, որ առաջին անգամ պատիվ ունեցա ներկայացնելու տուրինի թատրոնում, որտեղ անձյալ տարի սեզոնի բացումն էր, և պատիվ ունեցա լինել այդ սեզոնի բացուման գլխավոր Պարիզի շանզելի զետ հատրոնում, ուրեմ են առաջին անգամ կկատարեմ ռոսինի փոքր հանդիսավոր մեսան։ Եվ այդպես։ Եվ այդպես շարունակ։ Այո, շարունակ։ Իսկ երևանում ձեզ հանդիսատեսը երբ կտեսնի։ Երևանում Երբ այստեղ եմ լինում, արիթը չեմ գործնում, որ ամպայման նաև մեր հանդիսատեսի համար ելույթ ունենամ մեծ աջույքով, 
չնայած շատ իրոք շատ զբաղված գրաֆիկին, ճանապարհորդություններին եւ եթե մի քանի օրով ես վերադառնում, իրոք շատ դժվար է անմիջապես կերպարանափոխվել, պատկերացրեք անուշի կերպարում, կերպարանափոխվել շատ կտրուկ մյուս եվրոպական կերպարների կերպարներից հետո։ Բայց մեծ հայտյուքով այստեղ առիթի դեպքում ելույթ եմ ունենում։ Մեր օպերային դերասանները, մեներքիչները շատ մեծ հաջողություն են ունենում ամբողջ աշխարհում։ Ոչ միայն դուք, այո, նաև շատ ուրախալի փաստեր։ Շատ ուրախալի փաստեր։ Ուզում եի հարցնեի ինչու է այդպես։ Լավ է իհարկե որ այդպես է, բայց ո՞ն է դրա ֆենոմենը։ Ինչու է այդպես, որովհետև այո, չեմ համեստություն չեմ անի եւ չեմ թաքցնի, որ հայերը տաղանդավոր են եւ տաղանդավոր են ամեն ինչում։ Եվ եթե մեկ անգամ դուրս են գալիս եւ նրանց նկատում են, դա լինում է շարունակական։ բայց պետք է նշեմ նաև որ հիմա բոլորը ասում են մի գուցե երկիչների որակ այնքան էլ բարձր չէ արտասահմանյան երկիչների մի գուցե այդտեղ կա ճշմարտություն այսինքն ամեն դեպքում իտալիայի եւ իտալացի միջակ երկող երկիչի համար մի գուցե ավելի շատ հեշտ է եւ հասանելի է այդ ամենը այսինքն տարբեր օպերային թատրոններում ելույթներ ունենալ լավ ագենտների հետ համագործակցել իրենց համար դա հասանելի է բայց ես միշտ էսպես եմ ասում միջակ հայ երկիչը դժվարդ է հասնի այդ բեմերին որովհետև իրենք շատ ազգայնամոլ են եւ այդքան հեշտությամբ չեն թողնում իրենց բեմերը օտարներին ու եթե դու հաջողություն ես ունենում իրոք դա գնահատելի է եւ անվիճելի իսկ ինտրիգներ կան ձեր բնագավառում ասում եք այսգա ազգայնամոլ են այսինքն մի քիչ միգուցե նեղվում են երբ որ տեսնում են որ կոպիտասած իրենց տեղը եկել է Երևանից երկու չէ ասի այդպես որովհետև պատմության մեջ շատ շատ մեծ երկիչներ են եղել ոչ իտալացի դա ամեն դեպքում ընդունելի է իրենց կողմից բայց միևնույն է փաստումնում է փաստ որ միգուցե նույնիսկ խոսակցությունների մեջ դու լսում ես իրենց մեջ ասում են դե իտալացի չեր կամ չգիտեմ ինչ որ այսպիսի խոսակցություններ բայց պետք է ասեմ նաև որ քննադատությունները իրենց շատ շատ խիստ են այսինքն յուրաքանչյուր երկիչ հատկապես կսնակ երկիչ եւ որ երկում է որևէ ներկայացում անմիջապես հաջորդ օրը կամ երկու օր հետո մտնում է ինտերնետ փորձում գտնել թե ինչպիսի քննադատություններ են եղել եւ դա շատ առողջ քննադատություն է հիմնականում եւ մեր մոտ մի քիչ տարբեր է այդ քննադատությունները անում են հիմնականում երաշտագետ մարտիկ որոնք հասկանում են իրոք երաշտությունից եւ դու պետք է եւ պարտավոր եք արթաս դրանք որովհետեւ դրանք շատ ուսուցողական են նաեւ այո դու հասկանում ես որոնք էին քոթերությունները ինչի վրա պետք է աշխատել իհարկե բացառություններ էլ են լինում բայց հիմնական առումով շատ օկտակար են չեմ կարող չհարցնել խիստ հագեցած գրաֆիկ անընդհատ չգիտեմ գրկնվող դերեր մի ինչ որ ժամանակ հոգնացություն ինչպես եք ուժ գտնում նորից ժպիտով նորից այսպես թարմ լինելու բեմում եւ ցույց չտալ հոգնացություն այդքան մանավանդ շրջագայելուց հետո մանավանդ ձեր դեպքում չի լինում չէ որ ֆլենք տալի բերան ցույց փակում են դժ բախտաբար եւ նաեւ բարեբախտաբար չի լինում թե հա բայց այդ բարթացնում է ձեր աշխատանքը գիտեք շատ մի կարևոր հանգամանք կա այս օպերային արվեստը եւ այսօր արդեն շուկան որը շատ տհաճ բար է բայց դա փաստ է շատ գայթակղիչ է եւ շատ վտանգավոր պետք է շատ խելացի գործես եւ յուրաքանչյուր առաջարկով չվոքևորվես եւ ցանկությունը վերցնել եւ ունենալ ամեն ինչ քես չկլանի որովհետեւ հակառակ դեպքում կարող ես երկել մի քանի տարի շատ լավ բեմերում շատ լավ դերեր եւ սպառվես ամբողջ քո էներգիան բնությունը եւ վերջացնես այդքանով մի քանի տարում շատ շատ խելացի պետք է լինել եւ փորձել կարողանալ ասել ոչ երբեմն որը ես արդեն սկսել եմ անել որ անկեղծ ասեմ արդեն կան դերեր կան թատրոններ որ մի գուցե գայթակղիչ են կամ մի քիչ երկրորդական նույնիսկ մի գուցե մեկ ուրիշ երկիչ կամ երկչուհի կընդուներ իսկ ես հաճախ արդեն ասում եմ ոչ կներեք բայց ես կցանկանայ այս ժամանակահատվածում հանգստանալ դե արդեն դրա իրավունք ունեք կամաց կամաց այո շնորհակալ եք ձեզ որ այս առավոտ եկակ մեր տաղավար շյուր եւ քանի որ խոսեցիք որ մոցարտը ձեզ համար կոմիտասի 
հետա նույն հարթության վրա իր աշտական մարաջրկում ենք լսենք ձեր կատարմամբ կոմիտացի օրորակ։ Ոյ։